嗨，大家好，我是 Jack， 欢迎来到我的频道。我们在上一个影片“何时射门”的影片中有提到，我们要请到吴明炫来展示一下如何做洞、制造空档的方法。今天我们就要介绍五种好用的走蛇，透过走蛇的步伐来大大的制造出空档来射门。这一球虽然走了非常多步啊，可是最关键的那一步就是最后的那一步，最后那一步让防守选手定住不动。前面的走蛇哦，只是让防守选手跟着飞之舞动迷惑对手。最后一下那走蛇的那个停顿哦，就是让对手可以仔细的看清楚你停顿了，然后让他可以反应。如果你走太快的话，他可能反应不及。但最后那一顿的时候。你一停住，对手防守就看到了。看到之后呢，很多时候就会跟着停顿了。其实让对手有时间可以跟着反应，跟着走，然后晃开对手，做出超大的洞来进攻。我们看看吴明炫是怎么样解读这个射门的。就是一样，就是其实就是最后那一个了。其其他普遍是这样，然后好像要打推，然后最后他会走一个，然后直接直接直接就这样。嗯嗯。但但重点就是走那一个，然后打一个最长。这是最后一步，最后一步，最后一步是要骗那个最后一步，然后打这个最长。这球哈，前面的走蛇就是一个迷踪步伐，完全迷惑了对手的防守。真正骗走对手的是最后的三步，先往对手的推的方向跳了一个长推假动作，然后再往回两步。这两步呢，就完全吸引了对手跟着走，跟着防守放开推的动，然后这时候打回去。所以那个长推走过去之后，对手会哦来了，但是没有退回去之后呢，对手会以为你要回到中间重新再来，那个时候就最好的进攻时候了。那我们来听听看射门的人怎么说呢？吴明炫，一二，走两个，上去一二，就上去，上跳一个大的，然后两个小的，就这样。所以是那个两个小碎，那两个那那两个小的很容易，很容易把,很容易把推用用进来。走得很漂亮，推拉推拉，然后再一个长拉，在你前面那两个推拉的时候，推拉推拉，会让对手完全会往推的方向走回去，走过去防守。这时候拉动就完全敞开了，也迫使对手紧守的推动不敢走，因为你好像要一直过去攻击推动。这时候拉动就相对开了，让你尽情的攻击。看看吴明炫是怎么样解读这个射门的。一二，你觉得好像要打三上去的时候，他就会上去，然后又你又再来又再打，那一下会比较好骗到。接下来两个走蛇概念一样，一个是往盖住的洞做假动作，回来往反方向打。放开的洞做假动作，再回来，然后再打。放开的洞。各位可以想想看哦，如何应用在你自己的射门之中，尤其是针对不同的防守的人，你要去怎么做调整？看了这几种五种走蛇的方法，相信各位都有自己的一一套见解。其实还有很多还没有拿出来讨论的哦，例如。如何做出中洞、短洞，制造出中洞、短洞的方法，就留给你们思考。
，或许我们以后在其他的影片中再试着来分享。也希望各位可以研发出自己的迷踪走蛇步伐。当然，等你研发出来的时候，分享给我们大家一起来参考。如果还没有订阅我们的频道的话，请记得订阅。喜欢我们的影片，给我们按赞、分享，也欢迎留下各种留言给我。我是 Jack， 谢谢你的收看，我们下个影片再见。